A gente se desdobrando ali. Olha para quem está do seu lado e fala, deixa de ser firidento, firidenta. Você vai na igreja católica, você precisa de Deus. Não fica querendo mão na cabeça, mão na cara, não fica querendo abraços, beijos. Tudo isso tem que acontecer, mas não é o principal. O principal ali é se encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. De ser cristão dodói. Às vezes as feridas estão purulando. É por isso que a maldição alcança. Não é só hereditariedade, não. Podemos até estar tá trazendo hereditariedade também, mas não é. Não é só isso a razão de eu levar uma vida maldita amaldiçoada sendo que eu estou na presença do Senhor só recebendo benção benção, benção toda semana que você vai naquela capelinha que tem missa dominical benção vai adorar o Senhor benção vai confessar, benção olha para quem está do seu lado e fala, você quer o que mais? Morra logo. Já é famosa essa frase minha, né? Para de ser cristão, dodói. A nossa igreja é maravilhosa. Todas as fontes que me levam à salvação em Jesus Cristo. De maneira especial esse ano, você precisa fazer a experiência desse encontro pessoal com Jesus. E também do batismo no Espírito Santo. Começando agora esse ano para ir para o resto da tua vida. É necessário. E é por meio da bênção sacerdotal. Acompanhada de unção, que o enfermo fica curado. Uma bênção. Acompanhada de unção, é que o doente, o enfermo, fica curado. Curada. Amém? Com a bênção da igreja, os noivos, que são os ministros do sacramento do matrimônio. Iniciam a família cristã. O catecismo da igreja católica mostra-nos que o leigo deve ser sinal da bênção de Deus. Deve também abençoar quando não se tratar da bênção sacramental. Pois esse tipo de bênção será reservado ao ministério ordenado. No caso aqui... Os sacerdotes e os diáconos. Todo batizado é chamado a ser uma bênção. Fala para quem está do seu lado. Você sabia que você é chamado a ser uma bênção? E chamado, quem é que faz? Quem é que faz o chamado? Deus. Só Deus chama. Só Deus pode chamar. Oh! E ele diz o seu nome Porque ele te conhece desde toda a eternidade Desde sempre e para sempre Porque o seu nome está escrito na mão de Deus Às vezes a gente pensa que o nome é esse nome civil Porque tem gente que tem cada nome ele achou a graça, está vendo? Apareceu um, um artista X lá, 
americano, já estão pondo o nome aqui no Brasil. Não é esse nome civil que Deus nos chama, não. O Senhor está curando muitos homens agora. Seu amor me faz dizer, sou filha do céu, mais uma vez, filho do céu, filho do céu, diga para Jesus, filho do céu, seu amor me faz vencer, seu amor me faz dizer, sou filha do céu. Abre os seus braços, revestidos Revestido Revestidos de tua glória Consagrado a ti, Senhor Território Santo, eu sei que sou Vem pra proclamar Do céu eu sou Eu convido você a fechar a porteira então você é território santo território consagrado feche a porteira não deixa entrar tudo o que é coisa ruim dentro de você feche a porteira não abre as portas da tua vida para esse mundo não Abre para as coisas de Deus Isso sim Fecha a porteira Tem gente que deixa entrar o ocultismo Nesse tempo que nós estamos vivendo Uma grande confusão espiritual Relativismo Pregações Sem nexo Toda pregação que diz de Cristo sem cruz. Não creia nessa pregação. É preciso olhar para a cruz. Esse é o nosso sinal de cristão. Você é filho do céu, filha do céu. Põe a mão no teu coração e vai se assentando. Não acabamos ainda. Filho do céu, seu amor me faz vencer, seu amor me faz dizer, sou filho do céu. O primeiro passo para que nós cooperemos para que a libertação das maldições aconteça na nossa vida. O primeiro passo é perdoar os antepassados por qualquer consagração ao mal. O perdão é a chave para a cura, para todos os tipos de cura. O perdão é a chave. Física também. Quanta gente na cadeira de roda. Chance para o diabo. Nenhuma entrada. É por isso que eu disse para você, fecha a porteira. Senão o que começa a entrar primeiro vai ser os bichos peçonhentos que nós denunciamos ontem. Aqueles bichos que grudam na árvore, tem que raspar a árvore, tem que puxar a casca da árvore, senão o bicho não sai. Aquelas lagartas, aqueles 
simsugas. Segunda Coríntios 2, de 10 a 11. A quem perdoais, também eu perdoo. Não quero que sejamos vencidos por Satanás, pois sabemos das suas maquinações. Uma pessoa muito magoada, ela está totalmente aberta a receber uma maldição. A mágoa, eu sempre digo aqui, vira ressentimento. Ressentimento já é a semente do inferno dentro da gente. Porque você começa a remoer aquilo, remoer, 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 remoer. Vai perdendo o brilho dos olhos, vai ficando uma pessoa amarga, uma pessoa chata que ninguém aguenta, nem você se aguenta. Eu acho que vocês conhecem gente assim. É preciso ajudar, é preciso pregar, é preciso levar o amor. Pra... É preciso ajudar essas pessoas a sair dessas condi... dessa condição, como a gente está ajudando você. Quantas pessoas vieram me dar o testemunho de que até se essa senhora tiver aí alguém que não, tinha, não, não, não podia engravidar, e pela oração, o ano passado, feito por mim aqui, ela voltou para casa, ela tinha perdido um primeiro bebê, por aborto espontâneo, não sei, e, e ficou grávida novamente, o bebezinho, ela mostrando o bebezinho chorando ontem. Então se você estiver por aí, no final dessa palestra, você pode vir aqui no pé do palco. Uma moça que tem um bebezinho que ontem falou comigo aqui, do lado direito. Se a gente fosse enumerar as curas, os milagres, que Deus realiza através de um acampamento como esse, teria que ter um acampamento testemunhal. Quem sabe ainda podemos ter nessa lete? Um acampamento testemunhal. Só de testemunhos. Que as pessoas vão testemunhar... Tudo o que elas recebem da Canção Nova, de Deus aqui na Canção Nova. Que elas recebem de Deus aqui na Canção Nova. Um acampamento testemunhal. Quem sabe? Seria bom, né? Vim gente do Brasil inteiro, fora do Brasil, para dar testemunho, né padre? Quem sabe o senhor pode fazer também lá no C de Santos? Um encontro testemunhal. Que as pessoas venham dar o testemunho de tudo que elas vêm usufruindo lá na sua casa de missão. Ai, que maravilha. Talvez seja uma, uma profecia para todos nós isso já, né? Porque o testemunho arrasta. As palavras convencem, mas o testemunho... Arrasta. Mais o testemunho? Arrasta. Vai dar o seu testemunho em casa. Fala para quem está do seu lado. Vai dar o seu testemunho em casa. Porque você é filha do céu, é filho do céu. Dê o seu testemunho em casa. Então agora, o segundo passo, em nome de Jesus, é renunciar a Satanás. Nós podemos fazer isso agora, junto com o padre Marlo que já vem aqui. Romper com os pactos, com as consagrações, com os compromissos, com o mal. Quebrar toda a maldição, todo o jugo hereditário. É o que nós estamos fazendo desde sexta-feira, né padre? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente o pedimos. O Espírito de Deus repousa sobre nós, mudando as nossas vidas. O Espírito
Espírito de Deus.